はようございます日本一周も5日目昨日の夜でうろうろしてたらゲイの方に絡まれました俺もゲイと思われてたんかい沖縄にはねゲイが多いって聞いたけど本当にすぐ会うとは思わなかったねめちゃくちゃ綺麗なとこでゲイの話をすな伊良部島は人口約5000人下地島とつながっていますね記念碑があって寄ってみたら伊良部大橋開通記念碑海がめっちゃ多いよ気持ちいいよ船うさぎバナタ展望台行ってみたいと思います上見渡す限りの海でも曇ってる船うさぎいないしんねこのまま海に突入しそうだよ頼む晴れてくれ白鳥岬やってきました綺麗な自然にゴミが捨てられてますね東シナ海が見渡せこういった遊歩道もあります伊良部島西部沢田漁港かなの近くに名もなきビーチがあったので降りてみましためちゃくちゃプライベート感もうさっきからねこういう道歩いてると蜘蛛の巣食いまくりますでも小学校の時蜘蛛の巣めっちゃ食ってたんで慣れてますね日本の渚100選にも選ばれた沢田岬来ました沢田の浜から見える夕日めちゃくちゃ綺麗らしいのでまた改めて来たいと思います三密どころか人一人もいませんこのサイドミラー越しの海がすんごい好きなんだよね分かる人いるかな気づいたら人口100人の島下地島に入っていましたマモルくん下地島を守ってね村の人口が100人ぐらいだったら子供一1人生まれたらリオのカーニバル並みに喜ぶよね果てしない大空と下地島の巨石行ってみたいと思います絶景すぎてインターネット接続がありませんただの徐行っていう看板なのにめちゃくちゃ映えるー綿口の浜やってきましたカヤックもレンタルできまーす宮古島の北西約5キロに位置する伊良部島でナンバーワンビーチの戸口の浜こちらになりまーすはあ、家族っていいな釣りしてる人がいますね砂がサラサラーす牧山展望台がある牧山公園やってきました敷地広すぎ牧山展望台までの道のり蝶の道と呼ばれてるぐらい蝶がいっぱいいますね牧山展望台到着しましたさあ景色はどうなんでしょうね伊良部大橋から宮古の町中心街まで見えますいや人間ってこんな橋作れちゃうんだからさ何でも作れちゃうでしょもうジュラシックパークだったら俺ラプトルに食べられるところだわやっぱり昼飯沖縄そばのジンク屋さんで食べたいと思いますスナヤマビーチやってきましたシーサーがマスクしてますねサメハブクラゲが見られます注意ください砂山ビーチだけに砂の山を登ってくよ砂山を下ってくとビーチがありますはいこれから人口約550人ほど池間島へ向かいます池間大橋渡ります池間大橋のふもとのビーチですけどここは遊泳禁止ですね大神島ですね名前の通り昔はすごい神聖な島だったらしいですここで毎日昼寝したら最高なんだろうなサンゴは勝手に持ち帰っちゃダメだよ池間島灯台へやってきました池間島灯台閉まって入れませんでっかい風車があるよ二次変な崎に着きましたおしゃれなカフェがあります二次変な崎から望む池間島と池間大橋で二台の風車ものどかに回ってるよサンピラーと呼ばれてるところに来ましたサンピラーありました
なんか剣がぶっ刺さってるようなモニュメントですね人間と自然の調和がテーマらしいですもというか苔がすごいサンピラーの場所は非常に分かりづらい場所にありまして駐車場もないためああやって路中してます島尻のマングローブ林に来ました遊歩道があり歩きやすいですね知床五湖にすごい似てる感じこの穴は絶対生物いるね宮古島の負の歴史忍冬税石の前に来ましたこの不ばかり石という石よりか身長が高くなった瞬間に税を取られるという苦しい重税に島の人々は苦しまれていました仮水うたきと石垣に来ましたここには猫が住みついてますねみやこ神社向かいますちなみに今歩いてる石畳も文化財に指定されてるそうですみやこ神社到着しました2体のシーサーがお出迎えしてくれてます階段を登ると本殿が見えてきましたまた大きな鳥居ありますねみやこ神社すぐ下に NHK がありましたこのビーチ飲み屋街から近いかわからないけど夜カップルがすごいお酒代は地元のおっちゃんたちにおごってもらいました。条件としてまた宮古島へ戻ってこいと言われました。